es el primer festival turístico navideño que se llevará a cabo aquí en mi querida Ciudad de México y fueron las autoridades capitalinas quienes dieron a conocer la información que en este video podcast te traigo de primera mano. Así es que acompáñame hasta el final para que conozcas absolutamente todos los detalles. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y estos son los relatos de un comunicador del mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Y fue justamente en una conferencia de prensa donde se dieron a conocer estas actividades. La iniciativa se gestó, se fragó, nació, vamos, desde el mes de marzo en el marco del tianguis turístico que tuvo lugar en la capital, donde también por vez primera se efectuó el festival turístico de la CDMX. Y ahí dijeron que, pues, ¿por qué no hacer un bonito y precioso festival navideño? Así lo dio a conocer la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Natalie Desplas, quien reveló que se llevará a cabo en la primera sección del Bosque de Chapultepec y participarán 26 estados del país. Un festival turístico navideño, ¿dónde puede estar mejor que albergado en un bosque? Y un bosque que es un bosque tan conocido a nivel internacional por su, por su gestión, administración y por lo, el modelo que representa. Todos los stands, mis queridos amigos, estarán representados por las diversas entidades de México y serán acondicionados en cabañas navideñas. La verdad, yo creo que se verá sumamente genial. Y este festival tendrá lugar entre el 12 y el 17 de diciembre del presente año. Empezar a las 9 de la mañana para este, cerrar a las 7 de la tarde. En la capital, mis queridos amigos, estaremos esperando a 1.230.000 turistas durante las vacaciones de estas épocas decembrinas. Y aunque muchos pues, obviamente se quedan por ahí en la casa del cuate, del familiar, de la tía, del primo, se estima que los hoteles tendrán un 70% de ocupación. Y desde luego... Pues una muy buena parte de todos estos visitantes que llegan a la Ciudad de México y los que aquí vivimos, pues vamos a estar presentes en este festival navideño. Se espera que este evento, junto con sus actividades, genere una afluencia estimada de 250 a 400 mil visitantes en el bosque durante su duración. Pero a estas alturas del video podcast te estarás preguntando, bueno, ¿y qué va a haber, Alfonso? ¿Qué se va a presentar? ¿De qué vamos a disfrutar en este lugar? Bueno, pues de productos y artesanías locales de todos los estados que estarán presentes. Una muy buena opción, por cierto, pues para buscar ese regalito de la familia, de los hijos, o ya sabes, de los intercambios que tocan en las oficinas, de eso que te tocó Lupita la de compras y no sabes ni qué darle, pues ¿por qué no? Darle un bonito obsequio que puedes comprar en este festival navideño. Mira, de esta forma pues no tienes que ir así que a Chiapas, a alguna de las Baja California, no sé, a Oaxaca, Puebla, porque todas las artesanías de todos los estados, bueno, de los estados que van a participar, pues van a estar presentes en este lugar. Y bueno, pues además también va a haber muchos y muy diversos eventos. Cada entidad va a hacer activaciones, activaciones que pueden ser artísticas, que pueden ser teatrales, deportivas, de todo tipo en los escenarios, lo que va a animar mucho todo, todos los visitantes, transeúntes y turistas y habitantes de la ciudad a ir al bosque justamente a ver por qué se vistió de, de Navidad el bosque en esa temporada con esa maravillosa cultura que define, que, que define cada uno de los estados. Mira. Habrá ballet, boleros, danzón, música popular, danza, canto, bueno, muchas cosas. Y este festival estará dividido en dos partes, según comentó el ingeniero Lorenzo Arbizo Bencomo, director general de equipamiento turístico de la misma secretaría. Básicamente estará dividido en dos partes. Una de las partes que contendrá un escenario y los 26 stands que representan a los 26 estados que nos acompañan. En cada uno de ellos, como mencionaba la secretaria, Será primeramente una demostración de la promoción turística de cada estado. Sin embargo, lo complementaremos también con una promoción artesanal y de productos agroecológicos que sean autóctonos o que sean originarios de cada uno de los estados. E incluso podrás ver en la zona que se encuentra entre los dos lagos a los artesanos trabajando. Vamos chambeando así con sus manos y elaborando sus bellas piezas. Otra cosa que te quiero comentar es que el stand de la CDMX va a ser el más grande. Vamos, va a tener el doble de tamaño. Y es que, explicó el funcionario, que se exhibirán los trabajos de artesanos de aquí de la Ciudad de México, productores, pero además de artesanos que se encuentran presos. Estamos tratando de apoyarlos para que en su momento, cuando ellos ya logren salir, pues tengan una actividad y puedan ahorita también apoyar a sus familias. 
Entonces, los productos que vamos a estar ahí exhibiendo, los artesanos, serían elaborados por ellos. Hoy algo que no sabía y que de verdad me sorprendió, y te comparto desde luego, es que el Bosque de Chapultepec es el segundo sitio más visitado de la Ciudad de México después de la Basílica de Guadalupe. Así lo comentó Mónica Pacheco, directora ejecutiva del Bosque, que además dijo que las actividades se realizarán no solo en los espacios destinados, sino que por ahí te podrás encontrar alguna sorpresa si andas paseando, pajareando con tu pareja, con tus cuates, con la familia, por los prados del bosque. Vamos a tener comparsas, vamos a tener desfiles de las, eh, de las delegaciones de los estados circulando por la famosa milla para que los, nuestros visitantes se sientan con este ambiente navideño se motiven y disfruten su estancia en el bosque. Te reitero, te recuerdo que todo esto va a ser solamente en la primera sección del bosque de Chapultepec y aunque la Puerta de los Leones dicen que está cerrada momentáneamente, pues hay muchas formas de llegar. Metro Auditorio, Metro Chapultepec, Constituyentes, Juanacatlán, que están maldijitos, pero pues si llegas el pasillo Metro y bueno, muchas formas de llegar, Metrobús, en fin, o sea, hay muchas alternativas. Los stands van a estar ubicados detrás del Monumento a los Niños Héroes, también llamado a altar a la patria y en otros puntos que la misma directora dio a conocer. Entre el altar a la patria, el kiosco del pueblo y el, y el museo de sitio está esta gran serie de cabañas muy lindas que están quedando, la verdad va a ser muy sorpresivo para nuestros visitantes, está muy lindo y, el, y ahí te contamos con un escenario y hay otro escenario en la famosa terrazas que está en el centro del bosque propiamente dicho, entre el lago menor y el lago mayor donde están las lanchitas del bosque, ahí tenemos ahí una gran carpa donde vas a estar exponiendo los estados que tenemos aquí en el museo de sitios, se van a ir a, a, también a exponer para acá para que todo el público que, que visita el bosque pueda tener acceso a conocer a los estados que nos están visitando y a poder adquirir este, alguna prenda o una artesanía. Y ahí también vamos a tener un escenario muy grande donde se van a estar eh, presentando eh, los eh, diferentes grupos musicales y artísticos. De una, de una zona del Museo de Sitio a terrazas vamos a estar haciendo carnavales, paseos con todas las delegaciones y con todos los artistas para que todo esté sintiéndose en este gran, gran festival navideño y que se sienta verdaderamente la Navidad en el bosque. Eso sí, mis queridísimos amigos, la recomendación que dieron las autoridades y pues de paso también te la doy yo, es acudir bien abrigado, con tu dinerito para consumir y con toda la mejor actitud del espíritu navideño. Mira, personalmente me encantan este tipo de actividades donde se promueve la cultura del país y el trabajo de los artesanos. Desde luego ya me estaré dando una vuelta para mostrarte cómo se lleva a cabo este primer festival turístico navideño aquí en mi querida Ciudad de México. Así es que si aún no estás suscrito a este canal de YouTube, pues ¿qué esperas? Este es el momento preciso para que lo hagas y no te pierdas este y otro tipo de contenidos que hago con mucho cariño para ti. Estos, mis queridos amigos, fueron los relatos de un comunicador del mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Gracias y hasta la próxima.